দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন সেভেন রিং সিমেন্ট একুশের রাত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সাজিদ রুমেল আজকের বিষয় হচ্ছে বাংলা ভারত সংস্কৃতির বন্ধন আপনারা জেনে থাকবেন যে প্রধানমন্ত্রী এই রাত শেষে সকাল হলেই ভারতের কলকাতায় যাবেন এবং সেখানে রবীন্দ্র ভারতীতে তিনি যাবেন এবং শান্তি নিকেতনে তিনি বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন করবেন এবং সেখানে সমাবর্তনে যোগ দেবেন এছাড়া আসানসোলে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি যাবেন সেখান থেকে তাক ডিলিট যে সম্মানসূচক ডক্টর ডিগ্রি দেওয়ার কথা রয়েছে তো আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করতে আজকে আমাদের স্টুডিওতে डर दिलवर हुसें जिन ढाका विश्वविद्यालय आंतर्जा सम्पर्क विभाग अध्यापक और आज सम्मिलित सांस्कृतिक जोटे सभापति गोलम कद्दूस भाई अपन दूजन के स्वागत जाना आज के अनुष्ठान করার আগেও দেখেছি যে সংবাদ মাধ্যমে বেশ ফলাও করে প্রচার করছে কারণ ভারত বাংলাদেশের সাথে নানান ক্ষেত্রে নানান দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে আমরা প্রথমেই সংস্কৃতির জায়গাটিতে যেতে চাই যে দুই বাংলার বাংলার যে ঐতিহ্যবাহী যে সম্পর্ক সেটার উপর নানান ধরনের সবসময় বিনিময় হয় আমরা নানান সংস্কৃতির বন্ধনে মিলিত হই নানান সময়ে এবং আমাদের একটা কোথায় যেন খুব গভীরে প্রথিত একটা শেকড় আছে দুই বাংলার মানুষের মাঝেই সেই জায়গায় এই যে আমাদের নজরুল আমাদের রবীন্দ্রনাথ আমার আমাদের সেই জায়গায় আজকে প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন এই ঐতিহ্যবাহী যে সম্পর্ক সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের যে সম্পর্ক সেই জায়গায় এইটা কতটুকু গুরুত্ব বহন করে ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমেই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ভারতের বিশেষ করে এবারের এই সফরকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অভিনন্দন জানাই আপনি নিজেই বলেছেন যে আরেকটি দেশে যাচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু শেখরটি যেন কোনো এক জায়গায় প্রথিত আসলে আমরা বিশেষ করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি প্রধান এলাকা এবং আমরা উনিশশো সাতচল্লিশের পূর্বে আমরা তো একই দেশের নাগরিক ছিলাম ইতিহাস ঐতিহ্য ভাষা সংস্কৃতি এক অভিন্ন রাজনীতি আমাদের মধ্যে বিভক্তি এনে দিয়েছে রাজনীতির কারণে আজকে আমরা দুটি পাসপোর্ট আলাদা ব্যবহার করছি দুটি আলাদা দেশের নাগরিক কিন্তু সংস্কৃতি তো আপনি বিভক্ত করতে পারেন না যেমনিভাবে পাখির কোনো পাসপোর্ট লাগে না সে উড়ে যায় এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সুতরাং সংস্কৃতি যে অভিন্ন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার আমরা দুই বাংলার মানুষ সেই সংস্কৃতি আমাদেরকে এক জায়গায় নিয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় সঙ্গীতের মূল রচয়িতা ভারতের জাতীয় সঙ্গীতেরও তাই কবি নজরুল তিনি আমাদের সমর সঙ্গীত তার রচনা এবং আপনি দেখেন যে এই দুজনকে কি আপনি ভারতের বলবেন না বাংলাদেশের বলবেন এরা বাঙালির ভারতের নয় বাংলাদেশ এরা হলো বাঙালির সত্তা এবং সেই সত্তাকে আপনি কখনো বিভক্ত করতে পারবেন না এবং এই যে আমাদের ভেতরে যে বাঙালিত্ব রয়েছে বাঙালির সংস্কৃতি যেটা রয়েছে সেই সংস্কৃতি যেমনি আলাদা করা যাবে না দুই দেশের মানুষের ঐক্যের বন্ধনকে বৃহত্তর পর্যায়ে আরও ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য নিকটতর করবার জন্য সংস্কৃতির এই মেলবন্ধনটা অত্যন্ত জরুরি যার কারণে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আজকে সেখানে যাচ্ছেন বোলপুরে যাবেন সেখানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তনে তিনি যোগদান করবেন অতিথি হিসাবে এবং সেখানে একটি বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন করবেন আমরা জানি যে সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার পঁচিশ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে একটি বাংলাদেশ ভবন তৈরি করেছে এই বাংলাদেশ ভবনটা কি এই বাংলাদেশ ভবনটা হলো একটি ছোট্ট বাংলাদেশ সেখানে বাংলাদেশের থিয়েটার হল থাকবে সেখানে আমাদের সংস্কৃতির নানা উপাদান প্রদর্শন করবার জন্য সেখানে ব্যবস্থা থাকবে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের নানা আঙ্গিক সেখানে সে মুক্তিদের জাদুঘর থাকবে আমাদের লোকশিল্পের উপস্থাপন থাকবে নানা ধরনের জ্ঞান বিজ্ঞানের বইপত্র থাকবে অর্থাৎ বাঙালির হ্যাঁ কোনো সংস্কৃতির উপাদান নেই যেটি সেখানে থাকবে না এর মধ্য দিয়ে ভারতের জনগণ পশ্চিম বাংলার জনগণ তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে পারবে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে আমাদের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের জনগণের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ঠতর হবে মাঝে মাঝে ধর্ম বা রাজনীতি আমাদের মধ্যে নৈকট্য পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমরা মনে করি যে এই ধরনের সংস্কৃতির মেলবন্ধনের মধ্যে দিয়ে সেই নৈকট্য আমরা আরও ঘনিষ্ঠতর করতে পারবো ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
নরেন্দ্র মোদী তিনিও সেই অনুষ্ঠানে থাকবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও থাকবেন এবং কবি নজরুলের আসানসোল নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেখানে ডিলিট উপাধি গ্রহণ করবেন সাম্প্রতিককালে বিশেষ করে তিস্তার পানি নিয়ে চুক্তির যে কতগুলো গত দীর্ঘদিন যাবত আমরা শুনছি দূরের কোন দেশ কিন্তু যখন দক্ষিণ ভারতের দিকে যাই তখন কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর আমরা এক পক্ষ হয়ে যাই আর সেখানকার স্থানীয় মানুষ অন্য পক্ষ এই যে মানে দুই পাসপোর্ট আমরা ব্যবহার করি তারপরেও যে এই যে একটা কোথায় যেন শেকড়টা রয়ে যায় এইটার কারণটা কি নিশ্চয়ই এটার কারণ তো ঐতিহাসিক এবং আমরা জানি যে আপনার যে হাজার বছরের যে আমাদের যে সাংস্কৃতিক যে মেলবন্ধন বা সাংস্কৃতিক যে বন্ধন এই বন্ধনটি তো অনেক অনেক পুরনো এবং এটি অত্যন্ত শক্তিশালী এবং এর এর যে মূল সেটি হচ্ছে ভাষা সেটি আপনার ঐতিহ্য এবং এগুলো আপনার এই যে ধর্ম রাজনীতির এর ঊর্ধ্বে এবং এই ধরনের একটি বাস্তবতার মধ্যেই কিন্তু আমরা আমাদের অনেক কমন এক্সপিরিয়েন্স আছে আমরা যে কলোনিয়াল যে শাসন আমাদের ছিল সেগুলো আমরা একসঙ্গেই আমরা সাফার করেছি ব্রিটিশ যে শাসন যে যে মানে আপনার যে উপনিবেশিক শাসন সেটা কিন্তু বাঙালিরা একযোগে এটার প্রতিবাদও করেছে আবার সেটা সেটাকে মানে রেজিস্ট করেছে তো এই যে মানে ঐতিহাসিক দিক থেকে আমাদের যে একটা কমন এক্সপিরিয়েন্স আবার ভাষাগত দিক থেকে আমাদের যে 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 সাদৃশ্য এবং একে অন্যের সাথে যে বিভিন্ন বিষয়ে যে আপনার এই যে ধর্মীয় যে আচার অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যেও একে অন্যের সেই ইসলাম ধর্ম বলেন আর হিন্দু ধর্ম বলেন এই যে উভয় ধর্মের মানুষের মধ্যে যে একটা মেলবন্ধন আমরা দেখেছি শত শত বছর ধরে সেই সব কিছু মিলেই কিন্তু একটা একটা অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক এবং সেটি আজকের সেই সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তান ভারত সৃষ্টি হওয়ার পরেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই যে বাঙালির যে নৈকট্য সেটি কিন্তু পরিষ্কারভাবেই ছিল এবং সেটি আমাদের যে আমাদের এই এই বাংলাদেশের ভেতরে বা সেই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরে যে আমাদের যে আন্দোলন সেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণের বিরুদ্ধে তাদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সেখানে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেই বাঙালিত্ব আমাদের একটা বড় শক্তি ছিল তো এই যে এই যে আমাদের এই এই জায়গাটা কিন্তু একদিনই হয়নি এবং এটি তো এটির 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 অনেক চড়াই উত্তরায় পেরিয়ে কিন্তু এই জায়গায় এসছি তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে এই একটি দুটো আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার পরেও কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে যে নৈকট্য সেটা কিন্তু রয়ে গেছে এবং সেটা 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 অতীতে ছিল বর্তমানেও আছে এবং সেটি থাকবে এবং এই যে ওয়েস্টফালিয়ান বা এই যে একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে একটা জাতি বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও সেই জাতির দুটো সেই দুটো অংশের মধ্যে বা এই বাঙালির এপার বাঙাল এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে এই সাংস্কৃতিক বা ভাষাগত শিক্ষা সামাজিক এই বিষয়গুলো কিন্তু তথা আপনি যেটি বললেন যে ভারত একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র ভারতের ভেতরে আপনার সেই তামিল থেকে শুরু করে আপনার পাঞ্জাবি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী আছে তারপরেও কিন্তু সেখানে বাঙালিরা মানে একটা জায়গায় আমরা মানে একভাবে একভাবে এক বিবেচনা করি তো এখানে অনেকেই আপনার সেই নৈকটা এই বন্ধনটাও কিন্তু আরেকটা বড় কারণ হচ্ছে যে আপনি এখনও যদি সেই জ্যোতিবসে শুধু না আপনার অনেক প্রতিষ্ঠিত লেখক রাজনীতিবিদ মুখেই শুনেছি আমি কখনো যখন কোন বাংলাদেশে আসছে বা আমি সেখানে যাওয়ার সুবাদে শুনেছি যে এই যে আমাদের বাংলার ঐতিহ্য যেটা পয়লা ফাল্গুন পয়লা বৈশাখ এই যে বাঙালি সংস্কৃতি আমরা লালন করি বা আমরা চর্চা করি সেইটাকে ওই কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বলে যে আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশ এই সংস্কৃতিতে অনেক বেশি জাকজমকের সাথে পালন করে এক আরেকটি বিষয় অনেক লেখককে বলতে শুনেছি যে আসলে এটার বড় কারণ হিসেবে তারা দেখায় যে আমাদের বাংলায় 
বাংলাদেশে সব মানুষ বাংলায় কথা বলে এটার জন্য তারা যেরকম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে কিন্তু তাদের পশ্চিমবঙ্গে সব মানুষ বাংলায় কথা বলে না এই যে আমাদের উপর তাদের একটু চেয়ে থাকা যে আমরা চেয়ে থাকি আপনাদের পূর্ব বাংলায় বা এই বাংলায় কি হচ্ছে এইটার এই জায়গাটা আমাদের কতটুকু গৌরবের আচ্ছা এটা এটা আমি বলছি আপনার তার আগে আমি শুধু এক মিনিট একটু আগের কথাটা একটু বলতে চাই যে সাতচল্লিশের পূর্বে তো আমরা একই রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলাম যেমন ধরেন আমাদের সূর্য সেন প্রীতিলতা তারা যখন লড়াই করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শক্তির বিরুদ্ধে তখন তারা কোন আজকের পূর্ব বাংলার না বাংলাদেশের নাগরিক এই বিবেচনা ছিল না ক্ষুদিরাম যখন জীবন দিতে গেল সে তখন বাঙালি হিসেবেই গেল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য গেল বিনয় বাদল দীনেশ বা অন্য যারা লড়াই করলো তারা কিন্তু কোন বাংলার নাগরিক সেটি বড় কথা ছিল না বড় কথা ছিল আমরা বাঙালির মুক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিলাম কিন্তু তারা বাঙালি আজকে আমরা গর্ববোধ করি এই বাঙালিদের জন্য যাই হোক আপনি যে প্রসঙ্গে এসছেন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা দুদেশের বাঙালি হলেও ভারতের যেমন পশ্চিমবঙ্গের ভারতের রাষ্ট্রভাষা কিন্তু বাংলা নয় হিন্দি এবং ইংরেজি হলো তাদের মূল রাষ্ট্রভাষা যদিও অনেকগুলো ভাষাকে তারা রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিয়েছে যার কারণে পশ্চিমবঙ্গে যদি আপনি দেখেন সেখানে বাংলা ভাষার প্রচলন অনেক বাঙালিরাও কিন্তু সবসময় বাংলা বলেন আপনি যদি বাজারে যান মার্কেটে যান কিন্তু তারাও হিন্দি বলছে কিন্তু পৃথিবীতে একমাত্র বাঙালির জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশ আমরা বাঙালিত্বের জন্য লড়াই করেছি ভাষার জন্য লড়াই করেছি আটচল্লিশ সালে আমরা যুদ্ধ করেছি বাহান্ন সালে আমরা রক্ত দিয়েছি একাত্তর সালে আমরা যুদ্ধ করে বাঙালির জাতি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করেছি আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র হয়েছিল এই বাংলাদেশে আমরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি অর্থাৎ বাঙালির ভাষা ইতিহাস ঐতিহ্যকে আমরা যেভাবে মনে প্রাণে লালন করি এটি পৃথিবীর অন্য কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সেই রাজনৈতিক সে অধিকারটুকু পুরোপুরি নেই যেমন ধরেন আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো চৌত্রিশ সালে জাতিসংঘে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষণ দিয়েছিলেন আমাদের আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দাবি উত্থাপন করেছেন বাংলার জন্য আমরা লড়াই করেছি আসামের শিলচরে উনিশে মে এগারো জন বাঙালি জীবন দিয়েছিল বাংলার জন্য অর্থাৎ আজকে যখন আমরা বাংলাদেশ আজকে বাংলা ভাষার নেতৃত্ব দিচ্ছে আমি বলবো আজকে যখন আমরা জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে যাচ্ছি তখন সারা পৃথিবীর বাঙালির মর্যাদা রক্ষিত হচ্ছে আজকে যখন আপনি বলেন পয়লা বৈশাখ পয়লা বৈশাখ আমাদের জাতীয় উৎসব আমাদের আজকে যখন পয়লা বৈশাখ উদযাপন করি অন্যান্য বাঙালির যে উৎসবগুলো আয়োজন করি একুশে ফেব্রুয়ারি এটি কিন্তু ভাষার জন্যই আজকে সারা পৃথিবীতে একুশে ফেব্রুয়ারি আজকে মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে কিন্তু ভারতের যে কথাটা আপনি শুরুতে বলেছিলেন যে ভারতের অনেকগুলো স্টেটের একটা স্টেট হলো পশ্চিমবঙ্গ বা ত্রিপুরা আসাম মেঘালয় বা আপনি ঝাড়খণ্ড যে জায়গাগুলোতে বাঙালিদের উপস্থিতি বেশি বা মহারাষ্ট্র সেখানে বিপুল সংখ্যক বাঙালি আছে কিন্তু সেগুলো কোনোটাই ভারতের মূল যে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করবার মতো অবস্থা নেয় পশ্চিমবঙ্গে একটি মিক্সড সংস্কৃতি কিন্তু আমাদের এখানে এককভাবে আমাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা আছে কিছু এর বাইরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালি যার কারণে আজকে বাংলার ব্যবহার আজকে আমরা বলছি আমাদের এই যে আমাদের শেখর আপনিও বলছিলেন স্যার যে আমাদের মানে পুরো বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে বাংলাদেশ সেই বাংলাদেশের সাথে কিছু ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কিছু বিষয় আছে যেগুলি সমস্যার জায়গা রয়ে গেছে যেমন অন্যতম তার মধ্যে হচ্ছে এখন যেটা তিস্তা চুক্তির বিষয় নিয়ে একটু সমস্যা রয়ে গেছে দুই দেশের এই সুন্দর সম্পর্কের মধ্যেও এই জায়গাটা আসলে এই যে প্রধানমন্ত্রীর সফরের মধ্য দিয়ে সেখানে যে অংশীদারি যারা আছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থাকবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন মমতা ব্যানার্জি থাকবেন সেই জায়গায় আমরা এইবার তিস্তা চুক্তি সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে আমরা কতটুকু আশাবোধী হতে পারে আপনার কি মনে হচ্ছে এখানে একটু একটু বুঝতে হবে যে আসলে যে সফরটি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর মানে এই এই রাত পোহালে যেটি শুরু হবে এটি কিন্তু মানে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বা আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জায়গা থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি কোনো আনুষ্ঠানিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক না যেখানে 
আপনার বিভিন্ন চুক্তি বা দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন ইস্যুজ নিয়ে একেবারে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হবে কারণ সেটা যদি করতে হয় তাহলে আপনার একটা ভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে করা হতো যেটা আপনার আমাদের প্রধানমন্ত্রী গত বছর করেছেন যে দুই সালের এপ্রিল মাসে ভারতে গিয়েছেন সেখানে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে অনেক চুক্তি হয়েছে তবে যেহেতু তিস্তা চুক্তির বিষয়টা আমাদের আমাদের অনেক দিন থেকে দাবি এবং এই চুক্তিটি দুই হাজার এগারো সালে প্রায় স্বাক্ষরিত হওয়ার পথে ছিল সেই চুক্তিটি এখনো হচ্ছে না এবং সেই দিক থেকে চিন্তা করলে ভারতের উপর একটা চাপ আছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আমরা জানি নরেন্দ্র মোদী নিজেও এই চুক্তি স্বাক্ষর করার ব্যাপারে একটা উনি একটা আশ্বাস দিয়েছেন এবং উনি গত বছর উনি বলেছেন যে ওনার মেয়াদে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক গত দশ বছরে এত এগিয়েছে সেখানে কিন্তু অনেক বড় বড় সমস্যা সমাধান করা হয়েছে কিন্তু এই পানির এই এই সমস্যাটা কিন্তু এখনও সমাধান হয়নি সেদিক থেকে বাংলাদেশের জনগণের এবং বাংলাদেশের সরকার কিন্তু ভারতের উপরে এই বিষয়টা নিয়ে একটা এক ধরনের আমরা মানে আলোচনা এবং এটিকে একটা কূটনৈতিকভাবে একটা প্রাধান্য দিয়ে কিন্তু কাজ করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী যেমন গত গতবার দুই হাজার সালে এটা নিয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন এবারও কিন্তু আমার মনে হয় যে একটা শহরে অর্থাৎ কলকাতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং মমতা ব্যানার্জি এবং আমরা জানি যে মমতা ব্যানার্জি এই চুক্তির পথে একটা প্রধান প্রতিবন্ধক এবং উনি ওনার যে অবস্থান সেই অবস্থানের মধ্যে হয়তো দৃশ্য তো ওনার পরিবর্তনের কথা উনি বলেননি কিন্তু উনি আবার এটাও বলছেন যে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কটাকে উনি সবসময় গুরুত্ব দেন বিশেষ করে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ওনার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে সেটার কথা উনি এই এইবার এবারও বলছেন ফলে ওনার চিন্তার মধ্যে বা ওনার অবস্থানের মধ্যে একটা পরিবর্তনের একটা আশা আমরা করতে পারি এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে এই বিষয়টা আলোচনা হবে এবং যাতে করে তিস্তা চুক্তি যেহেতু একটা চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক হয়ে আছে এটা শুধু এখন ঘোষণা করার ব্যাপার অনেক সময় হয় যে একটা চুক্তি আপনার স্বাক্ষর করার পর্যায়ে যেতে হলে বছরের পর বছর আপনার নেগোসিয়েট করতে হয় এটা কিন্তু আপনার একটা চুক্তি রেডি হয়ে আছে যদি মমতা ব্যানার্জি তার একটা গ্রিন সিগন্যাল থাকে তাহলেই কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো সময় ঘোষণা দিতে পারে যে বাংলাদেশ ভারত এই তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে এবং সেটা একটা আনুষ্ঠানিকভাবে করতে পারে তা আমার মনে হয় যে এই এই তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য ক্রমাগত যে কূটনৈতিক প্রচেষ্টাগুলো চলছে তার মধ্যে এই সফরটি আরেকটি গতির সঞ্চার করবে আরেকটি একটা নতুনভাবে একটা একটা সুযোগ তৈরি করবে এবং সেটা খুবই পরিষ্কার কারণ এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই যদিও বাংলাদেশ সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে আনুষ্ঠানিকভাবে এই এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে না বা এই এই বিষয়টা মূল বিষয় না কিন্তু আমরা এটা জানি অনেক চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে হওয়ার আগে বৈঠক সেটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা জায়গা তৈরি এক্সাক্টলি সেটাই আমরা আশা করছি এবং এবং সেটার সেটা আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে এবং অত্যন্ত মুখ্যম একটা পরিস্থিতি এবং একটা সঠিক জায়গায় সেখানে এই তিন গুরুত্বপূর্ণ নেতা একত্রিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হবে সেটি সৌজন্য তার আলোচনা হলেও তার মধ্যে এই দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়গুলো আমরা যখন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী আলোচনা হবে তখন আমরা তিস্তা রোহিঙ্গা ইস্যু থেকে শুরু করে অনেক ইস্যু আসতে পারে যেগুলো হয়তো আমরা পরে আলোচনা করতে পারি পাশাপাশি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গেও কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী গতবার যেমন বলেছে যে দিদির কাছে পানি চেয়েছিলাম উনি পানি দেননি আমাদেরকে বিদ্যুৎ দিয়েছে তবে তাও বিদ্যুৎ দেওয়া ভালো তার মানে এই যে দিদি এবং এই যে সম্পর্কটা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এবার উনি যাচ্ছেন এবং ওনার সঙ্গে একাধিকবার কথা হবে সেই সুযোগ কিন্তু আছে ফলে এই এই বিষয়টা মমতা ব্যানার্জি নিজেও জানেন উনি অত্যন্ত পরিপক্ক রাজনীতিবিদ এবং এটা যে ঝুলিয়ে রাখছেন এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যেমন আছে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্পর্কটা কিন্তু সবসময় গুরুত্বপূর্ণ এবং উনি নিজেও জানেন যে এখানে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে যে যে মানে ঐক্য এবং যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমরা জানি উনিশশো সালে যখন বাংলাদেশ ভারত সেই গ্যাঞ্জেস ওয়াটার ট্রিটি হয় সেখানে কিন্তু তখনকার জ্যোতি বসু সরকার ব্যাপক সহযোগিতা করেছে এবং উনি বলা যেতে পারে কেন্দ্রকে অনেকটা বাধ্য করেছে যে এই চুক্তিটা করতে এবার আমরা দেখছি যে একটু ভিন্ন চিত্র কিন্তু মমতা ব্যানার্জি তার যে যে রাজ্যের যে রাজনীতি সেটা উনি করেছেন অনেক কিন্তু এবার আমার মনে হয় যে ওনার 
এই অবস্থান থেকে সরে আসার একটা সুযোগ আছে এবং এটার জন্য একটা উপলক্ষ দরকার এই উপলক্ষটা কিন্তু এটা কারণ এখানে বাংলাদেশ ভবন উদ্বোধন করা কিংবা মানে সেই কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আপনার ডিলিট বা সম্মান সুযোগ ডক্টরেট ডিগ্রি নেওয়া এগুলোর এই উপলক্ষে যাওয়া এবং আপনি যদি পুরো আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি দলটা দেখেন সেখানে কিন্তু আপনার মন্ত্রী চারজন মন্ত্রী আছে উপদেষ্টারা আছেন এবং বেশ হাই পাওয়ার্ড একটা একটা মানে আমি বলবো যে একটা প্রতিনিধি দল নিয়ে উনি যাচ্ছেন এবং সেখানে আলোচনার কিন্তু গুরুত্ব আছে সেটি আমার মনে হয় যে তিস্তা চুক্তি মানে ফাইনালি স্বাক্ষর করার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হতে পারে এবং আর যেহেতু মানে যেই যে যে আশ্বাস নরেন্দ্র মোদী দিয়েছিল যে ওনার মেয়াদে উনি করবেন তার মানে আগামী বছর ভারতে নির্বাচন আছে এবং তার মানে বাংলাদেশেও একটা নির্বাচন আছে এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও চাইবেন যে নির্বাচনের আগে তিস্তা চুক্তির ব্যাপারে ভারত থেকে যদি আমরা এরকম একটা মানে আশ্বাস এবং তাদের শেষ পর্যন্ত যদি সেই চুক্তিটা স্বাক্ষরিত হয় আমাদের দেশের যে মানুষের যে দাবি এবং আকাঙ্ক্ষা সেটাও কিন্তু পূরণ করা হবে ফলে আমার মনে হয় যে সার্বিকভাবে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য কূটনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে এই সফরটি যে যেটি আপাতত বা দৃশ্যত এটি সাংস্কৃতিক যোগাযোগের একটা মানে নতুন ক্ষেত্র তৈরি করেছে সেটিকে আপনার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বা কূটনীতিতে সেটি কাজে লাগানোর সুযোগ আছে এবং সেটি নিশ্চয় করা হবে আমরা সেই আলোচনায় আবার কদুস ভাইয়ের কাছে আসবো ছোট্ট একটি বিরতির পর দর্শক সেভেন নিক সেভেন একুশের রাতে ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি সঙ্গেই থাকুন দশক সেভেন রিং সিমেন্ট একুশের রাত অনুষ্ঠানে আবারও আমন্ত্রণ যাচ্ছি আমি সাজিদ রুমেল আমাদের অনুষ্ঠানে আজকের বিষয়বস্তু হচ্ছে বাংলা ভারত সংস্কৃতির বন্ধন এই অনুষ্ঠানে প্রথম থেকেই কথা বলছিলেন দেলোয়ার স্যার এবং কদুস ভাই আমরা আপনার কাছে আবার আসতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে দুইটা দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানান ক্ষেত্র বিস্তৃত আপনারা একটু আগে আমরা ব্যক্তিগত আলাপচারিতা বলছিলাম তিস্তা চুক্তি গেল আরেকটা বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইব ওই যে মমতা ব্যানার্জি সেখানে কিন্তু খুবই অসাম্প্রদায়িক একটা মানুষ হিসেবেই পরিচিত এমনিতে এবং তিনি যে আসামে যে প্রায় দেড় কোটি ভোটারকে তালিকাভুক্ত করা হয়নি উনি ঘোষণা দিয়েছেন তাদেরকে যদি ওখানে কোনো বিতরণের চেষ্টা করা হয় উনি পশ্চিমবঙ্গে জায়গা করে দেবেন তাদের থাকার এই যে একটা বিস্তৃত মানে পরিসরে তিনি চিন্তা করেছেন একটা খোলা মন নিয়ে চিন্তা করেছেন সেই জায়গায় তিনি বাংলাদেশের তিস্তা প্রসঙ্গে উনি এতটা কঠোর অবস্থানে আছেন কেন আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফরটি যেটি সংস্কৃতির বিনিময়ের বা সংস্কৃতি বান্ধব দৃষ্টিভঙ্গি থাকলো এখানে অনানুষ্ঠানিক অনেক বিষয়ে আলোচনা হতে পারে না হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে যেতেন যেতেন না যেমন এক্ষেত্রে তিস্তার চুক্তি নিয়ে কথা হতে পারে রোহিঙ্গিয়াদের প্রত্যাবর্তনের বিষয় নিয়ে বা পুনর্বাসন নানা বিষয় নিয়ে সেখানে আলোচনা হতে পারে তবে তিস্তার ইস্যুটি এত সহজেই সমাধা হবে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না কারণ সামনে ভারতের লোকসভা নির্বাচন আছে আগামী বছর এর পরে পরে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার নির্বাচনও আছে মমতা ব্যানার্জি আঞ্চলিক দলের প্রধান হিসেবে তিনি এই গঙ্গার পানি চুক্তিটাকে তার রাজনৈতিক ট্রাম কার্ড হিসেবে ব্যবহার করছেন তিস্তার পানি চুক্তিটাকে একটি ট্রাম কার্ড হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি দেখাতে চাচ্ছেন যে আমি পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থতা সবচাইতে বেশি দেখি বাংলাদেশের সাথে আমার এত বড় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার পরেও আমি তিস্তার চুক্তিতে স্বাক্ষর করছি না শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থটা রক্ষা করবার জন্য অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ আমার চাইতে বেশি আর কেউ দেখে না এটি তিনি ভোটারদেরকে বোঝাতে চাইবেন এবং এই যে আসামের দেড় কোটি বাঙালিকে তিনি জায়গা দিবেন বলছেন এটিও তার একটি রাজনৈতিক বাঙালি সেটা মুসলিম আছে হিন্দু আছে প্রধানত মুসলমানের সংখ্যাটা আছে এবং সেটি কিন্তু আসামে যে নাগরিকত্বের যে কার্ড দেয়া হচ্ছে এটি নিয়েও নানা বিতর্ক আছে সেখানে সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে দ্বিতীয়বার তারা নাগরিকত্বের কার্ড দিয়েছে এটি আরো কতবার কিভাবে যাবে সেটা এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় তবে বিজেপিও এটাকে খেলবে এই ইস্যুটাকে নিয়ে কারণ দেখেন 
ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার সেখানে তারা যে কোনো চুক্তি যদি করে পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে কোন রাজ্যে যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে সে রাজ্যের সম্মতিটা প্রয়োজন হয় কিন্তু সম্মতি যদি নাও থাকে কেন্দ্রীয় সরকার চাইলেও সে চুক্তি করতে পারে কিন্তু এতদিন পর্যন্ত রাজ্যসভার তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপি ছিল না কিন্তু গত এই এক দুই বছরের মধ্যে গুজরাট মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে কর্ণাটক বিভিন্ন রাজ্যে যা ওইখানে মেঘালয় মণিপুর ত্রিপুরা যে বিধানসভার ইলেকশনগুলো হয়ে যাওয়ার পর তারা কিন্তু এখন রাজ্যসভায় আইন পাস করবার মতো মেজরিটি তারা পেয়েছে সুতরাং তারা চাইলে মমতার সম্মতি ছাড়াও তিস্তার চুক্তিটা করতে পারে কিন্তু তারপরে তারা করছে না কেন মমতার সম্মতি নিয়ে করতে চায় কারণ তারাও পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে আসন চায় চায় বলে সুতরাং মমতা যেমনি ভাবে খেলছে বিজেপি সরকারও একইভাবে খেলছে মাঝখানে আমরা দুই দলের এই খেলার মাঝখানে পড়ে আছি আমরা এবং আমাদেরও নির্বাচন আমাদেরও বিরোধী রাজনৈতিক দল এটাকে একটা রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে খেলাটা নিয়ে একটু স্যার দেলোর স্যার কাছে একটু প্রশ্ন করি আপনি যে খেলাটার কথা তুললেন এই যে আমরা জানি যে নরেন্দ্র মোদী ঘোষণাই দিয়েছিলেন যে দু দেশের নির্বাচন এক বছরের মধ্যে হবে এবং সেখানে আমরা জানি যে দু এক বছরের মধ্যে তিনি চুক্তিটা করে ফেলার বিষয়ে ঘোষণাই দিয়েছিলেন তো নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী যেখানে ঘোষণা দিলেন কদুস ভাই যেটা বললেন যে এই মানে তারা এই ঝুঁকিটা নেবে না মমতা ছাড়া চুক্তি করা সেই ক্ষেত্রে আপনি যে আশাবাদটা ব্যক্ত করলেন সেখানে আসলে কতটুকু বাস্তবসম্মত বিষয়টা না এটি তো আসলে কূটনীতিতে কিংবা আপনার যদি এই যোগাযোগ এবং সম্পর্কের মধ্যে সবই তো সম্ভব আমি এই জন্য আশাবাদ ব্যক্ত করেছি যে কারণ এটা তো আসলে কোনো অ্যাপসুলেট পজিশন না যে মমতা ব্যানার্জি তিস্তা চুক্তিটাকে আরও বেশি আরও ব্যবহার করবেন করতে পারেন আবার পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির একটা রাজনৈতিক উত্থান প্রয়োজন এবং সে কারণে তারা এমন কোনো ইস্যুতে মানে হয়তো বা কেন্দ্র চাচ্ছে চুক্তি করতে কিন্তু স্থানীয় যে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গের তারা হয়তো এই এই তিস্তা চুক্তির ব্যাপারে মানে তাদের সমর্থন নাও থাকতে পারে যেটা আমরা আসামের ক্ষেত্রে দেখি যে আসামের সরকার যেখানে এই যে বাঙালি মুসলিমদের বিষয়ে যেমন অত্যন্ত কঠোর অন্যদের কেন্দ্র যদিও একসময় বাজপেয়ী সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বাজপেয়ী সরকার কেন্দ্র থেকেই অন্য অনেক কঠোর ছিল তারা পুশব্যাক টুশব্যাক এই ধরনের কর্মসূচি নিয়ে বাঙালি মুসলিমদেরকে ওখান থেকে ভারত থেকে বিতাড়নের চেষ্টা করেছিল যেটা তারা সফল হয়নি কিন্তু আমরা এবার লক্ষ্য করেছি যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেও এক দিনের জন্য তারা এই ধরনের পলিসিতে যায়নি কেন্দ্রীয়ভাবে কিন্তু আসামের ভেতরে কিন্তু আবার দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এমনকি এই যে যেই যেই সুমারিটা হয়েছে হয়তো আবারও হবে কিন্তু এটা এটাও কিন্তু একটা রাজনৈতিক ফলে দেখি যে এটা যেভাবে তারা শুরু করেছিল এখন কিন্তু অনেকটা স্থিতিশীল অবস্থা এবং তারা দেখেছে যে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক এত গুরুত্বপূর্ণ যে এই সম্পর্ককে এই ধরনের ছোট ছোট ইস্যু দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না তাতে ভারতেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ বাংলাদেশ হচ্ছে ভারতের জন্য একটা খুবই স্ট্র্যাটেজিক্যালি সিগনিফিকেন্ট আজকে ভারত তারা চাচ্ছে যে সে তাদের দক্ষিণ পূর্ব যে ভারত নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া বা সেভেন সিস্টার্স তাদের একটা ব্যাপক ডেভেলপমেন্ট চাচ্ছে এবং ভারত তার অ্যাক্টিস্ট পলিসি তারা ইমপ্লিমেন্ট করতে যাচ্ছে ভারত চাচ্ছে যে চীন বা এই চীনের যে ইনফ্লুয়েন্স এই অঞ্চলে সেটাকে তারা মোকাবেলা করতে চাচ্ছে সেটা যদি করতে হয় তারা বাংলাদেশের সঙ্গে তাদের যে ফ্রেন্ডশিপ এটা একটা স্ট্র্যাটেজিক্যালি ভেরি সিগনিফিকেন্ট সেখানে আর একটা বিষয় স্যার একটা বিষয় যে কদিন আগেও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলও সেখানে গিয়েছিল নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছে সেই জায়গায় আসলে আরেকটি বিষয় জানতে চাই যে এই যে স্ট্র্যাটেজিক্যালি বললেন কিন্তু আমরা খুব খেয়াল করলে দেখব যে আমাদের যে ঘিরে আছে যে কটা রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ বাদে আপনার ত্রিপুরা কিংবা আসাম সেইগুলিতে বিজেপি মানে ক্ষমতা আসছে রাজ্যের সেই জায়গায় আসলে আমাদের জন্য সেটা নতুন কোনো চাপ তৈরি করলো কিনা যে যেখানে কূটনৈতিকভাবে আমাদের আরও বেশি দক্ষ মানে কৌশলী হওয়ার দরকার রয়েছে মনে করেন আপনি বিজেপি কিন্তু এবারের যে বিজেপি তার দিকে কিন্তু ট্রেডিশনাল যে ফরেন পলিসি বা ডিপ্লোম সেটা কিন্তু তারা করছে না মানে আমি এই জন্য বললাম যে বিজেপি যখন উনিশশো নিরানব্বই বা দুই হাজার সালের দিকে যখন বাজপেয়ীর সময় ছিল সেই বিজেপি আর এই নরেন্দ্র মোদীর বিজেপির মধ্যে পার্থক্য আছে তারা তাদের যে নেবারদের সঙ্গে তারা যেই ধরনের যেভাবে তারা কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে 
সেটা অনেক বেশি ইনক্লুসিভ এবং তারা তাদের রাজ্য কিন্তু কেন্দ্রকে ফলো করছে কারণ যদি যদি আমাদের এই ভারতের সঙ্গে আমাদের যে সীমান্ত চুক্তির যে রেটিফিকেশনটা যদি আপনি দেখেন সীমান্ত চুক্তির বিরুদ্ধে ছিল এই রাজ্য বিজেপি আপনার আসামের যখন কেন্দ্র এটাকে স্ট্রংলি এন্ডোর্স করলো যে না আমাদের এই ছিতমহল বিনিময় থেকে শুরু করে পুরো যে চুয়াত্তর সালের যে ইন্দিরা মুজিব যে সীমান্ত চুক্তি সেটি ভারত রেটিফাই করবে তখন কিন্তু রাজ্য সেটাকে সমর্থন করেছে মানে কেন্দ্র যদি একটা শক্ত অবস্থানে থাকে তাহলে রাজ্য কিন্তু রাজ্যের একটা রাজনীতি করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিন্তু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে বড় কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না এবং এটি কিন্তু এই এই যে একদিকে যেমন আপনার সীমান্ত চুক্তির একটা উদাহরণ দিলাম পাশাপাশি এই যে এই যে মাইগ্রেশন ইস্যুটা নিয়ে যে আপনার ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের জায়গায় কিন্তু অনেক সময় বিজেপি পার্টিকুলারলি তারা এটাকে ইস্যু করেছে কিন্তু এবার কিন্তু তারা সেটাকে ইস্যু করেনি এবং এই ইস্যু না করার পেছনে কিন্তু কেন্দ্রের যে কারণ কেন্দ্রের যে দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে আরও অনেক ব্রড কারণ তারা কারণ ভারত এই গত দশ বছর ধরে বিশেষ করে এই এই পাঁচ বছরের কথা আমি বলি মোদীর আমলে যে ভারত একটা গ্রেট পাওয়ার হিসেবে তাদের যে এবং সেখানে বাংলাদেশের নিরাপদ থাকতে চায় আমি একটা প্রশ্ন রাখতে চাই যে মানে আমাদের যে চলমান সমস্যা অনেকগুলি আমরা দুটি দেশ বাংলাদেশ ভারত আমরা কিন্তু সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশ দুটি সমাধান করেছে কিন্তু যে কয়টা জায়গায় আমাদের সমস্যা আছে সেইগুলি যদি আপাতত এই যে আপনি একটু আগেও বলছিলেন যে দুই দেশেরই নির্বাচন সেই নির্বাচনের সময়টার মধ্যে একদিকে যেরকম নরেন্দ্র মোদী কথা দিয়েছিলেন যে তিস্তা সহ যে বিরাজমান সমস্যাগুলি আছে সমাধান করবে তার সরকার আবার আরেক দিক দিয়ে যে আঞ্চলিকভাবে রাজ্যগতভাবে নির্বাচন কে ঘিরেই আবার তাদের কিছুটা সমস্যা রয়েছে এইগুলি বা তারা মনে করছে যে তাদের ভোটের রাজ্যে ভোটের ক্ষেত্রে এটা প্রভাব পড়বে সেই ক্ষেত্রে আসলে দুই দেশের মানুষের যে মেলবন্ধন অনেক দিন যাবৎ ঐতিহ্যগতভাবে এই যে সম্পর্ক আসলে কি আমাদের সাথে সম্পর্কগুলি যদি মীমাংসা হয় এটা কোনো ধরনের পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মধ্যে সেটার ইতিবাচক প্রভাব থাকবে না না নেতিবাচক প্রভাব না আমি প্রথমে এর সাথে শুরুতে বলি যেটা প্রফেসর দেলা সাহেব বলছিলেন যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু এখন বিজেপিকে যেভাবে আমরা ধারণা করেছিলাম এখন কিন্তু তারা বাহ্য তো কিন্তু তারা সেরকম নয় যেমন ধরেন যেদিন নরেন্দ্র মোদী তার শপথ নেবে সেদিন থেকে কিন্তু বার্তাতে তিনি দিয়েছিলেন এবং সার্কের পার্শ্ববর্তী সকল দেশের সরকার প্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধানকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যেটি প্রথমেই একটা ধাক্কা দিল সবাইকে যে সবাই ভাবছে যে কট্টরপন্থী নরেন্দ্র মোদী আসতো না জানে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে কি ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয় তিনি প্রথম কিন্তু নেপালে দীর্ঘদিন পর নেপাল সফরে গিয়েছিলেন ভারতের কোনো সরকার প্রধান তারপরে তিনি দেখেন তিনি যেহেতু বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান যার কারণে প্রথমে তিনি তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে সম্পর্কতা তৈরি করাবার জন্য উদ্যোগ তারা নিয়েছেন এই বিজেপি সরকার যার কারণে দেখেন সেই পাকিস্তানের সাথে এত বৈরুতের মধ্যেও তারা কিন্তু ইতিবাচক ভূমিকা নানা পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করেছে শ্রীলঙ্কার সাথে বার্মার সাথে সেখানে বার্মাতে ভারতীয় যে সেভেন সিস্টারের যে সমস্ত সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে বাংলাদেশ থেকে বিতরণ করা হয়েছিল তারা অনেকে কেউ কেউ আশ্রয় গ্রহণ করেছিল বার্মাতে এবং বার্মা সেখানে সামরিক অপারেশনও চালিয়েছিল এবং সেই বার্মার সাথে কিন্তু তারা এই রোহিঙ্গি ইস্যু নিয়ে সম্পর্কটাকে তারা সেখানে ইতিবাচক করবার চেষ্টা করেছে সুতরাং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চাইবে যে বাংলাদেশের সাথে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হোক কিন্তু কোন কোন রাজ্য সরকার তার রাজ্যের রাজনীতির কারণে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম এই দুটো রাজ্য তারা এবং আমরা গত ত্রিপুরার নির্বাচনের সময় দেখেছি বিজেপি সেখানেও বাঙালি খেদাও একটি কার্ড ব্যবহার করেছে এবং এগুলো তারা করতে চাইবে বাংলাদেশ সহ ভারত বিরোধী একটি প্রচারণা আমরা কোনো কোনো রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময় ব্যবহার করে এসছে কিন্তু এই ব্যবহারগুলো কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয়নি যেমন ধরেন ভারতের সাথে যে সমস্ত আমাদের সমস্যাগুলো ছিল সীমান্ত সমস্যা বলেন বাণিজ্যের দুই দেশের যে ভারসাম্য যে অভাব ছিল সেটা কিন্তু অনেকাংশে দূর হয়েছে এবং আমরা যে আছে কিন্তু আগের চাইতে সেটা কিন্তু কমে এসেছে এবং এই যে যে কথাটি আমরা যে সেভেন সিস্টার ভারতেরও বাংলাদেশের বন্ধুত্ব অনেক বেশি প্রয়োজন কারণ তার এই 
সেভেন সিস্টারের ডেভেলপমেন্টের জন্য বাংলাদেশের সহযোগিতা তার চাই এই যে আশুগঞ্জ স্থলবন্দর যেটাকে আধুনিকায়নের জন্য ভারত সরকার ঋণ দিচ্ছে আমরা অর্থ দিচ্ছি কারণ এটার মধ্য দিয়েই কিন্তু ভারতের সেভেন সিস্টারের সমস্ত পণ্য এখান থেকে প্রবাহিত হবে মানে ব্যাপারটা এরকম যে শুধু আমাদেরই দরকার তাদেরও দরকার তাদেরও বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভারতের দরকার এই যে হাজার হাজার কোটি টাকা তার এই সেভেন সিস্টারের সশস্ত্র গ্রুপগুলোকে মোকাবেলা করবার জন্য ভারত সরকারকে ব্যয় করতে হতো কিন্তু বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবার কারণে আপাত তাদেরকে সেই সংকট মোকাবেলা করতে হচ্ছে না এবং সে রাজ্যগুলোতে আজকে আর সশস্ত্র গ্রুপগুলো আগের মতো তৎপর নয় তার প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশ তাদেরকে আশ্রয় দেয়নি এবং অনেককে তাদের হাতে তুলেও দিয়েছে সেই ঘটনাগুলো আছে সুতরাং ভারত বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্বকে খুবই গুরুত্ব দেয় যেমনিভাবে বাংলাদেশ এখন সম মর্যাদা সম অধিকারের ভিত্তিতে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কেউ বড় ভাই কেউ ছোট ভাই নয় ছোট ভাই নয় কাজে আমরা বাংলাদেশ সেই অবস্থানে আজকে নিজেকে নিতে পেরেছে এবং সেই অবস্থানে আজকে আমরা বাংলাদেশ সেই জায়গায় বন্ধুত্বটা হবে একেবারে সমানে সমান সেই জায়গায় আসলে আমরা দেখি যে ভারত কিন্তু যেমন রোহিঙ্গা ইস্যু সেখানে যদি দেখেন যে আমরা দশ এগারো তারিখে সুষমা স্বরাজ মিয়ানমার গিয়েছিলেন এবং সেখানে উনি বলেছেন যে শান্তিপূর্ণ সমাধান চান এবং বাংলাদেশ যেরকম বাংলাদেশের কেউ আশ্বস্ত করেছে ভারত যে এই সংকট সমাধানে বাংলাদেশের পাশে থাকবে আবার ওইখানেও মিয়ানমারকে বলা হয়েছে যে মিয়ানমারের পাশে থাকবে তো ভারত তো একটু কৌশলী ভূমিকায় থাকছে সব সময়ে সেই জায়গাটাকে আপনি মানে খুব প্রথম সারির খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে এই জায়গাটা আমরা যদি বলি তাহলে এই যে কৌশলী জায়গাটা নিচ্ছে এত বড় একটা ক্রাইসিস আমাদের সেইটাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন বিজেপি সরকার বা বিজেপি সরকারের কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বললেন যে আমাদের প্রতি আন্তরিক তাহলে না এটা এটা হচ্ছে এটা ভারতের যে পররাষ্ট্রনীতি বা ভারতের যে কূটনীতি সেটা তো তাদের জাতীয় স্বার্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে বা পরিচালিত হবে এবং হচ্ছে আমাদেরও তাই এখন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে অনেকগুলো ইস্যু আছে যেমন এখন নতুন করে রোহিঙ্গা ইস্যুটা আসছে বা রোহিঙ্গা ইস্যুর আগে ভারতের সঙ্গে আমাদের পানি সীমান্ত মেরিটাইম বাউন্ডারি বাণিজ্য ভারতের সঙ্গে আমাদের ভিসা ইস্যু অনেক অনেক কিছু আমাদের আছে এবং এগুলো এখনও কিন্তু আমরা আমরা এগুলো ডিল করছি এবং কানেকটিভিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ভারতের সঙ্গে আমাদের এখন এনার্জি কোঅপারেশন যেটা আমাদের জ্বালানি সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখন সব কিছুকে শুধু রোহিঙ্গা ইস্যুর মধ্যে দিয়ে বিবেচনা করে তো হবে না এখন ভারতের উপরে আমরা আমরা এক্সপেক্ট করি আমাদের প্রত্যাশা যে ভারত একটা হচ্ছে এটা একটা মানবিক সমস্যা শুধু বাংলাদেশের দিকে তাকিয়ে না এমনকি রোহিঙ্গাদের দিকে তাকিয়ে এবং ভারত যে একটা বৃহৎ শক্তি এবং সে যে একটা দায়িত্বশীল একটা শক্তি এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পারমানেন্ট মেম্বার হতে চায় তাহলে এই প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রের ভেতরে এই ধরনের মানে যুদ্ধাপরাধের মতো বিষয় গণহত্যার মতো বিষয় যেখানে এথনিক ক্লিনজিং হচ্ছে সেই মানুষগুলোর পাশে যদি না দাঁড়ায় সেটা ভারতের নিজের রাজনীতির জন্য নিজের কূটনীতির জন্য নিজেদের যে বিশ্বে যে অবস্থান তার জন্যই কিন্তু এটা সবিরোধী এটা একটা দিক বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে সুসম্পর্ক সে কারণে বাংলাদেশের যে সমস্যা সেটাকেও তাদের অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত কিন্তু আমরা আমি মনে করি ওই ধরনের প্রত্যাশা করার সুযোগ নাই যে সব ইস্যুতে ভারত আমাদেরকে সমর্থন দেবে যেমন আমরাও কিন্তু ভারতকে সব ইস্যুতে সমর্থন দেই না দেয়ার সুযোগ নাই এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও বাংলাদেশের যে সম্পর্ক সেখানে কিন্তু সব ইস্যুতে বাংলাদেশ সমর্থন দেয় না বা বাংলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটা দিবে না তো সেই দিক থেকে ভারতের স্বতন্ত্র একটা অবস্থান আছে এবং রোহিঙ্গা ইস্যুটা তাদের জন্য জিও পলিটিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট যে মিয়ানমারের সাথে তাদের সম্পর্কটা শুধু দ্বিপাক্ষিক না এখানে চীনের সঙ্গে যে সম্পর্ক ভারতের সেটার এখানে প্রভাবিত হচ্ছে কারণ ভারত যখন রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটা অবস্থান নেয় ভারতের সামনে যে ইস্যুটা যে চ্যালেঞ্জটা ছিল চীন কারণ চীন মিয়ানমারের ভেতরে যে যে যেভাবে এনগেজ হয়েছে যদি সেখানে ভারত মিয়ানমারকে আইসোলেট করে মানে আমাদেরকে সমর্থন দিতে গিয়ে বা রোহিঙ্গা ইস্যুতে একটা শক্ত অবস্থান নিতে গিয়ে তাহলে সেই 
পুরো সুবিধাটাই কিন্তু চীন নেবে এবং সেটা ভারত একটা 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 অকওয়ার্ড পজিশনে পড়বে ফলে এই বিষয়গুলো কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আঞ্চলিক রাজনীতিতে বিবেচনা করতে হয় সেই কারণে ভারতের অবস্থানের মধ্যে কিন্তু পরিবর্তন আসছে এবং আমরা চাইবো যে বাংলাদেশের জন্য না ভারত নিজের স্বার্থে চীন বা ভারত তাদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানো উচিত তা না হলে বৃহৎ শক্তি হিসেবে তাদের যে মর্যাদা সে মর্যাদা নিজেরাই কিন্তু মানে এটাকে কলঙ্কিত করছে একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেছি আপনার একদম শেষ একেবারে শেষ পর্যায়ে একটি খালি কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে হচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী এবং আমাদের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিলিত হবেন এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আছেন কিন্তু এই তিনজন রাজনীতিকে বিতে সবচেয়ে অভিজ্ঞ এবং সবচেয়ে দক্ষ রাজনীতিবিদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই যদি অভিজ্ঞতার বিচারে বলেন সেই জায়গায় আসলে আমরা এই সফর না হোক সামনের এই এক বছরে যদি এই সফরের মধ্য দিয়ে কিছুটাও বরফ গলে তাহলে কতটুকু আশা বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ আছে আমাদের না আমি তো মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আটবার পর থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু তিনি সমাধান করেছেন এবং ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এটি বলা হয়ে থাকে যে কংগ্রেসের সাথে আওয়ামী লীগের একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিজেপি সরকারের সাথে বোধ হয় সেটি হবে না এই জন্য একটি আশঙ্কা করেছিল অনেকে কিন্তু এটি ঐক্যটা রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের এবং সম্পর্কটা রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্র এবং শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা অভিজ্ঞতা দিয়ে একটি বৃহৎ শক্তি ভারত আমাদের প্রতিবেশী তাদের সাথে যে বাংলাদেশের মর্যাদা রক্ষা করে তিনি যে অধিকারগুলো আদায় করেছেন দীর্ঘদিন সেই সীমান্ত চুক্তি থেকে শুরু করে এবং এই যে আমরা সমুদ্রে আমাদের যে অধিকারটুকু আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং আমাদের অন্যান্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের যে অবস্থানটা তৈরি হয়েছে এবং তিস্তা পানি চুক্তি সম্পন্ন করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে কমিটমেন্ট আদায় করেছে এটিও কিন্তু কম কূটনৈতিক বিজয় না এবং এটিও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রনায়ক হিসেব প্রজ্ঞা দেশপ্রেম এবং কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে এটি সম্ভব হয়েছে এবং আমি আশা করি যে এবারে এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে অমীমাংসিত এই সংকটগুলো সমাধানের এক ধাপ অগ্রগতি হবে এবং দুদেশের জনগণের মধ্যে বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে যে বন্ধনটি তৈরি হবে রবীন্দ্রনাথ নজরুল তারা যে ঐক্যটি তৈরি করে দিয়েছিলেন বাঙালির মধ্যে যে যে সিলটি মেরে দিয়ে গেলেন যে আমরা সবাই বাঙালি এক ও অভিন্ন এই সফরের মধ্য দিয়ে আবার সে বাঙালিত্বের জয় হবে এবং দুদেশের মানুষের মধ্যে যে মৈত্রীর বন্ধন গড়ে উঠবে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের বাংলাদেশ দুদেশের সংস্কৃতি একাকার হয়ে মানবের মুক্তির জন্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দারিদ্রতার বিরুদ্ধে মানবতার পক্ষে আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে দুদেশের বাঙালিরা ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশা নিশ্চয়ই এই সফরের মধ্যে দিয়ে আমরা করব ধন্যবাদ আব্দুল কুদ্দুস আপনাকে আপনি গোলাম কুদ্দুস আপনাকে ধন্যবাদ আর ডক্টর দেলোয়ার হোসেন আপনাকেও ধন্যবাদ যে আজকের অনুষ্ঠানে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং আপনারা খুবই চমৎকার এই বিষয়গুলিকে সামনে নিয়ে এসেছেন দর্শকদের সামনে আমরা চাইব যে বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কের যে দীর্ঘ যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক আরও মজবুত হোক এবং আগামীতে এই সম্পর্কের ভিত্তি করে আমরা দুইটি দেশেই যেটা আপনি গোলাম কুদ্দুস ভাই শেষে বললেন যে দারিদ্রতার বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ অবস্থান আমরা নিব এবং আমরা দুটি দেশে একসঙ্গে এগিয়ে যাব সেই প্রত্যাশা রেখেই দর্শক আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি যে আমরা দুটি নজরুল আমাদের রবীন্দ্রনাথ আমাদের এবং দুটি দেশের সবচেয়ে বড় কথা যে হাজার বছরের ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে দুটি দেশের সম্পর্ক সেই সম্পর্ক আগামী দিনে সুন্দর হবে এবং আগামী দিন আরও বেশি সমৃদ্ধের পথে আগে এগিয়ে যাবে এই সম্পর্কের মাত্রা সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি আজকের সেভেন রিং সিমেন্ট একুশে রাতের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি সবাইকে শুভরাত্রি